Hello everyone, uh, myself Prinal Devangan and I secured All India Rank 26 in AIMS examination 2017. I belong to Bilai Chhattisgarh and I did my coaching here only. And I basically uh, AIMS examination me uh, preparation karna hai, iske baare mein aapko batane wala hu. To AIMS examination me three subjects hote hain aur physics, chemistry, biology aur uske alawa ek general awareness ka section hota hai. और उसमें मैट आते हैं और करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस आते हैं तो मैं उन्हें सब्जेक्ट वाइज बता देता हूं कैसे प्रिपेयर करना है जो मेरी स्ट्रेटजी थी तो सबसे पहले फिजिक्स की बात करते हैं तो फिजिक्स ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें जो स्टार्टिंग जब 11 से स्टार्ट करना है प्रिपरेशन करना तो एकदम बेसिक समझ के फिजिक्स का प्रिपरेशन करना है बिल्कुल कांसेप्ट को पकड़ के करना है ऐसा नहीं है कि फार्मूला बेस्ड पढ़ाई करनी है बिल्कुल समझ के पढ़ाई करना है जब आप इनिशियली स्टार्ट कर रहे हो तो फिजिक्स में यूनिट्स एंड डायमेंशंस वेक्टर्स काइनेमेटिक्स न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन ये जो सारे टॉपिक्स है इनको आप आराम से समझ के करिए दो तीन महीने लगा दीजिए इनमें लेकिन इन्हें आराम से करिए जो आपका न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन है और जो वेक्टर है ये एकदम बेसिक है ये बिल्कुल एकदम डेप्थ इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए इनमें तो जब आप न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन पढ़ते हो तो जब आप इनिशियली स्टार्ट करते हो पढ़ना तब आप जो है सारे क्वेश्चंस में फ्री बॉडी डायग्राम जरूर बनाइए फ्री बॉडी डायग्राम बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है इससे क्या है कि सारी सिचुएशन एनालाइज हो जाती हो जाती है और अपनी इमेजिनेशन को इंक्रीज करना है और सिचुएशन को हर समय एनालाइज करना है फार्मूला बेस्ड पढ़ाई तब करनी है जब एक बार आप कॉन्सेप्ट समझ चुके हो और वेक्टर को भी इसी से समझना है तो ये जो ये जो टॉपिक्स है ये स्टार्टिंग के पूरे रोटेशन तक के सेम टू सेम रहेंगे अगर आपने काइनेमेटिक्स कर लिया और न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन समझ लिया तो पूरे रोटेशन तक के सेम रहेगा और वर्क एनर्जी पावर तो बेसिकली आपको एक बार एनसीईआरटी तो पढ़ना ही है कोई भी सब्जेक्ट हो चाहे फिजिक्स हो केमिस्ट्री हो या फिर बायोलॉजी हो एन हर सब्जेक्ट की पढ़नी है अच्छे से पढ़नी है तो फिजिक्स में एन पढ़नी है और जो जो बुक मेरे हिसाब से बेस्ट है थ्योरी के लिए एस सी वर्मा तो एस सी वर्मा की थ्योरी बहुत अच्छे से पढ़नी है उसको समझना है एस सी वर्मा के क्वेश्चन सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं सब्जेक्टिव भी सॉल्व करने हैं ऑब्जेक्टिव भी सॉल्व करने हैं और जिनके आंसर्स नहीं दे रहे तो उनको भी सॉल्व करना है और जब आप धीरे धीरे इन क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो इससे कॉन्सेप्ट बिल्ड होता है जैसे एस सी वर्मा के क्वेश्चन है इनको लाइन से सॉल्व करोगे तो वो जो मैथड बुक्स में दिए हुए हैं वो आपका डेवलप होने लगता है आपको एस सी वर्मा के क्वेश्चन या किसी भी क्वेश्चन को आंसर निकालने के लिए सॉल्व नहीं करना है जो फिजिक्स है उसको स्टार्टिंग में समझना है और कॉन्सेप्ट बिल्ड करने के लिए करना है उसके बाद आंसर अपने आप आएगा जो मैनीपुलेट करके जो डेटा को मैनीपुलेट करके जो आंसर निकालने का जो काम है वो आपकी एक बार अच्छी से अंडरस्टैंडिंग हो जाए उसके बाद आपको करना है ये काम और ये हो गया पूरा रोटेशन तक रोटेशन के बाद आता है थर्मोडाइनेमिक्स तो थर्मोडाइनेमिक्स भी बेसिकली फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनेमिक्स पे बेस्ड है तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनेमिक्स को आपने अच्छे से समझ लिया तो उस पर ही आप आगे पूरा वर्क कर सकते हैं क्योंकि पूरी जो है थर्मोडाइनेमिक्स उसी पर बेस्ड है तो आपको उसके लिए भी मैं जो सेम टू सेम यही प्रोसेस फॉलो करना है कि पहले एक बार एच सी वर्मा पढ़ना है एन सी आर टी पढ़ना है उसके बाद फिर आपको जो भी है कोचिंग से क्वेश्चन मिलते हैं या ऑब्जेक्टिव बुक्स आते हैं उनसे सॉल्व करना है तो ऑब्जेक्टिव बुक्स जो आ, आ, अच्छी आती हैं उनमें से है एक तो डी सी पांडे है और एक डी मुखर्जी करके आती है ये दो बुक्स को आपने सॉल्व कर लिया तो काफ़ी कुछ कर जाएगा और डी सी पांडे जो है वो जेई वर्जन है वो बेटर है तो मैं वही रिकमेंड करता हूँ और थर्मोडाइनेमिक्स जो है उसको भी एक, एक, एक समझ के करना है और फिर उसके बाद आता है एस एच एम एंड वेव मोशन तो एस एच एम बेसिकली जो है वो काइनेमेटिक्स रिलेटेड ही है तो उसमें कुछ अलग से ऐसा नहीं है बस एक एक हुक् लॉ है उसको फॉलो करना है और उससे रिलेटेड ही वर्क एनर्जी और सारे सेम कॉन्सेप्ट लगते हैं तो आपके जो स्टार्टिंग के कॉन्सेप्ट अगर अच्छे रहेंगे तो इलेवेंथ की फिजिक्स ऑलमोस्ट जो है सेम टू सेम वैसे चलेगी क्योंकि एकदम बेस है अब इसे ट्वेल्थ की फिजिक्स में आते हैं तो ट्वेल्थ की फिजिक्स में स्टार्टिंग में जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड मैग्नेटिज्म इलेक्ट्रो मैग्नेटिज्म है तो इलेक्ट्रोस्टेट्स है उसमें भी बेसिकली एक कुलम्स लॉ पे बेस्ड है और वर्क एनर्जी पे बेस्ड है तो आपको ये पता चलेगा कि अगर आपका वेक्टर एकदम क्लियर है तो जितना भी इलेक्ट्रोस्टेट्स के क्वेश्चंस हैं 
और जो भी जो भी इलेक्ट्रो मैग्नेटिज्म के क्वेश्चन है मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड क्वेश्चन है ये सब के सब जो है बेसिकली वेक्टर रिलेटेड है इनमें आपको जो डायरेक्शन निकालना है फोर्स कैसे वर्क कर रही है इस सब को समझने के लिए इलेवेंथ का बेसिक क्लियर होना चाहिए और पूरा न्यूटन लॉज ऑफ मोशन पे भेज दें जितने भी फोर्स वगैरह जो कुछ है तो इनमें आपको अलग से मेहनत नहीं करनी इलेवेंथ का बेस जो है वो अच्छे से स्ट्रांग रखना है और बेसिकली वर्क एनर्जी और वेक्टर का ये कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के टॉपिक्स में और एक और टॉपिक जो इलेवेंथ का है ग्रेविटेशन इसमें भी सिर्फ एक न्यूटन लॉज ऑफ ग्रेविटेशन है वो बिल्कुल कुलम्स लॉ की तरह है और उसमें भी बेसिकली जो है क्लासिकल मैकेनिक्स के न्यूटन लॉज ही लगते हैं तो सब में बेसिक वही रहता है और स्टार्टिंग में पढ़ते समय हमेशा जो स्टार्टिंग में क्या था वही करना है कि पहले समझना है उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और ये पैटर्न हमेशा रखना है अब जैसे ट्वेल्थ में आ गए अब ट्वेल्थ का ऐसे आगे के टॉपिक्स आते हैं सेमीकंडक्टर्स और मॉडर्न फिजिक्स आते हैं ये टॉपिक्स जो हैं ये बेसिकली जो है इनमें समझने का थोड़ा कमी है तो इनमें क्या है कि इनमें प्रैक्टिस ज़्यादा जरूरी है लेकिन इनमें जो है वर्क एनर्जी के कॉन्सेप्ट से लगते हैं तो इनको भी बेसिकली एन से पढ़ना है और एस से पढ़ना है तो इससे हो जाएगा काफ़ी कुछ क्वेश्चन ये ज़्यादा फार्मूला बेच रहते हैं और एक आता है वेव ऑप्टिक्स और रे ऑप्टिक्स तो रे ऑप्टिक्स वेव ऑप्टिक्स में थोड़ा बहुत जोमेट्री का एप्लीकेशन है तो एक जोमेट्री का एप्लीकेशन थोड़ा बहुत समझना है उसको और जैसे इमेजेस कैसे फॉर्म हो रहे हैं इनको पहले समझना है और फॉर्मूला बेस पढ़ाई किसी भी सब्जेक्ट में किसी भी टॉपिक में इस फिजिक्स में नहीं करनी है रे ऑप्टिक्स में भी नहीं करना है रे ऑप्टिक्स के भी सारे जो फार्मूला हैं वो सब के सब डिराइव हो जाते हैं अगर आपको कॉन्सेप्ट पता हो तो बिल्कुल उस तरीके से पढ़ाई करनी है और एक और सजेशन ये है कि जैसे फिजिक्स है तो फिजिक्स जब ट्वेल्थ का आता है तो इलेवेंथ का जो है छूटने लगता है तो ये करना चाहिए कि जब ट्वेल्थ का फिजिक्स सॉल्व कर रहे हो तो साथ ही साथ आप डेली फाइव टू टेन क्वेश्चन इलेवेंथ के किसी भी एक टॉपिक का फिजिक्स का सॉल्व करो इससे क्या है कि वो मेमोरी में रिफ्रेश रहेगा और जो कि सारे बेसिक कॉन्सेप्ट जो फिजिक्स के अप्लाई होते हैं ट्वेल्थ में वो सब के सब रिफ्रेश होते रहेंगे तो इलेवेंथ के हर रोज डेली फाइव टू टेन क्वेश्चन इलेवेंथ के सॉल्व करने हैं ट्वेल्थ के साथ बेसिकली ट्वेल्थ में जब आप आते हो तो आपको इलेवेंथ और ट्वेल्थ का कोर्स जो है एज अ सिंगल ईयर सब कोर्स आपको कंसिडर करना है उस हिसाब से प्रिपरेशन करना है और ये एक बात ये इम्पॉर्टेंट है कि जब आप फिजिक्स सॉल्व करते हो तो फिजिक्स में सबसे पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ना बहुत इम्पॉर्टेंट है और चारों ऑप्शन को देखना बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि फिजिक्स में ऐसा रहता है कि एक पॉइंट पे क्या है कि क्वेश्चन जो है वो चेंज हो सकता है तो क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है और फिजिक्स को प्रॉपर डायग्राम बेस्ड पढ़ाई करनी है